Salut à tous, c'est Iker et on continue la compétition du groupe B pour se qualifier à la Smite Pro League nord-américaine. On a les Denial Esports qui sont à 2-0, les Cognitive et les Légions à 1 partout et les Polyjuice à 0 victoire pour 2 défaites. On part tout de suite dans la cinquième rencontre qui va opposer l'équipe Denial Esports. Au Cognitive Gaming, un match donc important. Si les Denial Esports remportent cette game, ils sécuriseront le premier slot pour la Smite Pro League nord-américaine. Si c'est les Cognitive qui gagnent, ça sera un petit peu plus compliqué. Allez, on part tout de suite dans la game entre Denial et Cognitive. Et on est parti dans la game qui oppose donc les Denial Esports en bleu contre les Cognitive en rouge. Même si les noms d'équipe ne sont pas encore tout à fait justes. On aura donc Matmark22 qui jouera Cupid en Hunter. Qui sera support par Shadoku qui jouera Athena en Gardien. On aura Shig en Jungle. The Best sur la Solo Lane avec Bats. Et Maceto Daface qui jouera Ra sur la Mid Lane. Du côté des... Cognitive, on aura Mask en jungle avec Kali, Uriwin sur la mid lane qui jouera Agni, Famous Aid qui jouera Artemis en Hunter, Jigs qui jouera en gardien Sylvanus et Mirkat qui jouera en solo lane Bakasura. Voilà, c'est bon, ils ont mis les bons noms d'équipe, Denial contre Kog, on va faire le tour des starter items, on est parti sur le euh, gantelet à pointe et le pendentif turquoise du côté d'Artemis et de Cupid, du côté de base on part sur le pendentif turquoise et une main des dieux rang 1 et des wards et, euh, une et des potions de vie. Du côté des supports, on a fait le choix du côté de Jigs de partir dont de l'observateur donc pour avoir un petit peu plus d'income. Du côté de Shadoku, on est parti, marque de l'avant-garde pour tenter un petit peu plus de trade pour pouvoir encaisser un petit peu mieux. Du côté de la mid lane, on a Maceto qui part avec la petite breloque pour avoir beaucoup de sustain sur son rat. Alors là, très clairement, rat, vous aurez du mal à le battre avec euh, un starter item comme celui-là. Du côté euh, d'Agni, on part sur l'artefact, donc plus de mana, par contre moins de sustain. Donc assez étonnant de prendre ça sur un Agni contre un rat, euh, sachant que vous allez pouvoir prendre la pression avec son Solar Blessing qui va mettre dans ses creeps. On verra comment ça se passera sur la mid lane dans le 1 contre 1 entre Maceto et Rewin. Du côté de Baka, on part sur le prix de la mort et non pas, je sais pas, par exemple, un, un rang 2 euh, d'un objet euh, du style marteau, euh, marteau runique ou euh, le rang 2, euh, voilà, qu'on pourrait imaginer. Ici, il part sur le prix de la mort, la main des dieux et beaucoup euh, de potions et d'élixir euh, pour, euh, pour tenir, enfin, beaucoup de consommables, les multipotions et des potions de vie. Et du côté des junglers, on est parti sur le starter américain classique, hein, bot rang 1, masque de bomba rang 1. On n'aime pas prendre la main des dieux rang 2 sur la scène américaine, pourtant c'est quand même pratique d'avoir votre main des dieux euh, 30% plus vite. On a une tentative d'invade des deux côtés et c'est euh, symétriquement euh, exactement la même chose, sauf qu'ils sont, euh, ils se sont trompés de côté pour pouvoir se croiser. Et donc on voit les wards qui ont été posés euh, du côté euh, des euh, cog. On en a posé une sur le speed. Et de l'autre côté, on n'en a pas vraiment posé du côté euh, des cog offensivement. On en a posé une défensivement, principalement. Et on repart sur un starter classique avec Ra, Athena et Cupid qui partent du côté euh, du euh, damage. Et on a bien les bien euh, Agni qui est du côté de la duo lane. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de, de mind game. Même si Unbat et Thor euh, sont partis pour counter. Ils n'ont pas préparé la même stratégie apparemment que les euh, cognitive. Euh, que les. Euh, pardon. Que les Eager. Et on récupère euh, le bleu euh, de. De Bakasura. C'est un early dominé, dominant, euh, dominé par Thor Unbat, je pense, en termes de 2 contre 2. Akali n'a pas suffisamment de dégâts. Et puis Baka, il, est, il a peut-être start au hit million, alors ça l'aide pas vraiment dans les fights. Et euh, donc déjà, un ascendant pris hein, pour les Denial. Une grosse pression mise ici sur Masque qui a pris une bonne petite raclée. Hein. Il a perdu moins 60% de ses PV. Ça fait mal. On passe niveau 2. Et Bats qui va chercher les dégâts. Mais ça a été esquivé. Ça a été esquivé. Alors du côté de la mid lane, je mise plus sur Maceto que sur Uriwin dans ce début de partie. On va voir si j'ai raison. Euh, parce que le starter d'Agni, je suis vraiment, mais vraiment pas fan de partir sur l'artefact sur un Agni. Contre un rat. 
Et donc pour le moment, oui, hein, c'est euh, Maceto qui tient euh, et Rewin qui a dû euh, claquer déjà une potion de vie. Hein. Il a claqué sa potion alors que Ga le rat garde sa potion euh, de vie. Et ça fight, ça fight. Une duo lane euh, très défensive des deux côtés, hein, puisque Artemis, ça sert surtout à farm. Cupid, avec son cher Olof, tient très très bien. Et Sylvanus peut soigner avec son Wiz, donc il y a du soin des deux côtés. Hop, ça les push. Pour le moment, les Dénials sont mis sous pression par la duo lane des Cog. Il a claqué sa potion de, ce, de mana euh, rat sur la mid lane. Agni n'a plus de potion lui. Ah si il a une potion de mana. Et on va aller chercher les Bacarpi euh, de droite du côté de, de Agni. Et alors que Thor l'a fait avec euh, The Best pour à chaque fois euh, permettre à The Best d'avoir sa transition niveau 5 avant euh, celle du solo laner en face euh, Mirkat. Il va perdre un petit peu de gold car les sbires vont sous tour, mais il ne perdra pas l'expérience qui va quand même être, permettre à Bats de passer niveau 5 un tout petit poil avant Bakasura. Et c'est important contre un Baka d'être niveau 5 avant. On va voir s'il va y avoir un fight sur cette solo lane car The Best a son 5, Baka ne l'a pas encore. Il va l'avoir avec cette wave. On passe niveau 5 du côté de Thor, on vient de passer niveau 5 du côté de Mirkat, donc pas forcément de fight sur cette solo lane. Au final, The Best n'avait plus de mana. Même si, euh, malgré la, la, la présence de son bleu, on va essayer de casser peut-être Bakasura, il est caché du côté de Maceto. On touche avec le Celestia Beam. Et derrière, on met le Solar Blessing, ça va être laissé, ça va être laissé à droite comme à gauche par les Kog, on n'a pas envie de fight permettant, euh, ça, va, ça va être laissé par les Dénials, pardon, et les coqs qui récupèrent les mid de gauche et les mid de droite. Euh, on notera Ara hein, qui n'a pas mis de points dans son Divine Light pour le moment, donc dans son deuxième sort. Il euh, a maxé euh, son 3 en priorité, il a mis un level dans son Solar Blessing. C'est tout à fait envisageable. Du côté de Thor, par contre, pas de Tectonic Rift. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu fight. Étonnant de voir un, un Thor qui n'a pas de Tectonic Rift et qui a des levels dans son Berserker Barrage. Moi, je, je préfère le skill order de monter le Mjolnir et de monter au rang 2 le mur assez tôt et de finir euh, par up le Berserker Barrage une fois qu'on a le Mjolnir au rang max, le 2 au rang 2 et ensuite on monte le Berserker Barrage. Du côté de Bats, on up le, le 2 hein, pour des push, de manière assez logique. Hein. Et toujours 0 à 0, les coqs ils sont un petit peu devant en termes de gold et en termes d'expérience sans doute puisqu'ils ont récupéré euh, les demi d'arpi. Et on voit quand même que Cupid laisse Artemis push et récupère le farm derrière. Mais ça devrait arri on devrait arriver à un moment où, où ça ne devrait plus push. Pour, pour Artemis. Alors tentative... Ah non, ils vont faire la wave, la prochaine wave. Et ensuite, euh, aller faire le purple. Voilà, ça va être clean. Par contre, ça a peut-être été clean par le, le shield wall d'Athena et non pas par, les, par la red bomb de Cupid. Donc ici, perte de gold du côté du Hunter. On va vérifier. Hmm, 2900 pour Cupid. 2900 pour Artemis. Ça fight dur, mais ça devrait s'arrêter là. Pas de, pas de kill prix. On n'a pas claqué hein, le Unveil of Dome ni le Fear no Evil du côté de Bats. Et Bakasura n'a pas eu besoin de claquer. 7 par contre, on réagit très vite. Ok, Thor est sur la solo lane. D'accord, on fait une tentative de Gold Fury. On va voir si ça va passer. Thor qui prépare son ultimate. Il va se faire ulti par Athena. Et ça va, ils vont retomber l'un à côté de l'autre. Voilà, quel gros combo. Et ce sont les coqs qui récupèrent la Gold Fury malgré ce très bon combo réalisé. Est-ce qu'on a Maceto qui prend le kill sur Sylvanus C'est un 1 pour 1 à 0 pour les Dédiales, mais ils ont perdu le Fire. Du côté de Thor, on a peut-être envie de cancel les bacs. Voilà, on va cancel les bacs, essayer de gagner du temps, faire perdre du farm. C'est bien pensé de la part de Shing, car il va permettre à Maceto de push sur cette mid lane et de s'assurer la prise du damage ensuite. Ce qui permet quand même aux Dédiales de relativiser. Ils prennent un kill, ils prennent un bleu, ils commencent à push mid. Par contre, ils ont perdu la première Gold Fury qui rapporte, je le rappelle, 1500 gold. Et beaucoup, beaucoup d'expérience aussi. Mais les gold, c'est ce qu'il y a de plus important. Et surtout, ça apporte 300 gold à tout le monde. C'est universel, ce n'est pas euh, comme un kill. De l'autre côté, c'est Ra qui a pris le kill. Donc Maceto va se mettre bien. Mirkat qui push rapidement avec son Bats, avec son Baka. Et Bats qui va revenir rapidement pour éviter de perdre trop de farm. 
Et on a les mid qui cette fois-ci sont récupérés par les COG. Et oui, ils rééquilibrent un petit peu pour le moment. Il y a deux mid pour les Denial et une pour les COG. Est-ce que celle-là va être sécurisée A priori, oui. Donc ça fait euh, 3 mid à 1 pour le moment du côté des Denial. On va aller faire le speed pour Thor. Bass vient lui filer un coup de main. Du côté de Bakasura, on note... Pas de Seis de Kin sur ce bac ça va être un Nice Cheval, Tabi Ninja, donc on va partir sur de la vitesse d'attaque et de quoi tenir face au duel euh, de dégâts physiques. Et on notera que ce Thor Max sont euh, Berserker Barrage, donc comme quoi à niveau, euh, à niveau pro, on voit les deux. On voit les deux, on voit parfois les Thor maxer le 3, d'autres maxer le 1. C'est vrai que maxer le 1 demande un petit peu plus hein, de d'IM, je pense, que le 3. Après, il faut que le 3, faut prendre le 3 quand vous ne pouvez pas forcément vous faire cancel votre Berserker Barrage. Et ici, il y a quand même pas mal de sorts hein, qui peuvent vous faire cancel votre Berserker Barrage. Entre euh, le euh, Race of Terra de Sylvanus, le Stun de Kali, il faut faire attention. Puisque si vous vous faites interrompre, bah, ça stoppe votre sort. Bats qui monte le 2, ensuite le 3 et qui termine euh, et qui a mis deux levels dans son ultimate. Assez logique jusque là. Mirkat qui push de son côté. The best de l'autre, on met le Regurgicate, mais on le voit, pff, ouais, c'est... Bonne chance, hein, bonne chance, chance pour tuer un Bats, et The Best n'est pas content, il veut lui renvoyer l'ascenseur, on ne tape pas un hein, Bats impunément, et il lui met son combo, et au final, il gagne le trade, hein. euh, c'est assez très serré comme match-up, mais euh, je pense pas que Baka puisse tuer Bats, euh, tant, que Baka, tant que Bats a son jump, ça suffit pas en fait. Ah, ils étaient pas synchronisés. Les deux commentateurs américains. Donc ils ont eu une petite pause. Et le dunk de Thor, on bloque complètement Baka et l'arrivée euh, d'Athéna. C'est un 1 euh, contre 3, le pauvre. Il ne peut rien faire, il s'est fait full contrôler. Euh, c'est la difficulté hein, de jouer contre un Thor. C'est un, c'est pour moi le meilleur euh, jungler. Et ce, je le répète depuis pratiquement un an maintenant. Car qu'est-ce que vous voulez faire contre ça en fait Bah il n'y a rien, il était mort en fait. Il n'aurait pas dû se trouver là. Le mur... On va chercher le... Oh Ah non, il est, il est immune au knock-up pendant son Berserker Barrage, si j'ai bonne mémoire. Donc il n'y a que le Kali qui peut lui, euh, lui, lui interrompre son Berserker Barrage. Et ça fight dur. Les Denial qui vont chercher leur deuxième kill et qui recolle quasiment au gold. Ça reste une game très très serrée pour le moment entre ces deux équipes. Et ça reste un match très important pour les cognitives. Car si jamais ils arrivaient à remporter cette game, ils prendrait une bonne option pour se qualifier sur la spike pour ligue nord-américaine et les Denial seront un petit peu déçus pour, pas, pour ne pas faire leur, leur fameux 3-0 qui leur permettrait d'être tranquille et d'être sûr de se qualifier, de prendre le premier slot pour rejoindre les The Name Changer et les Cloud9, anciennement Cognitive Rad et Cognitive Prime. On a les Bidarpi qui vont pas tarder à repop dans une dizaine de secondes maintenant. On va voir si c'est les coques qui vont faire full qui vont les récupérer toutes, ce qui permettrait d'égaliser, hein, à tout simplement à 3 partout sur les mid -arpi. Les mid de gauche sont récupérés par Sylvanus Artemis Agni, et les mid de droite vont être récupérés. Non, ils veulent fight, et il réussit à utiliser son Anvil of Dome, et derrière il va fuir. On met des dégâts du côté de Shadoku, on arrive à le grab du côté de Sylvanus, mais bon c'est compliqué, ça perm... on récupère les mid -arpi. voilà, c'était juste pour, euh, pour ça, essayer de m'aligner quelques dégâts, ça permet au, euh, au coq de complètement euh, revenir dans le match-up des, euh, des mid à 3 partout. Et mine de rien, c'est important, puisqu'on le voit, euh, l'expérience est à peu près égale maintenant, hein, respectivement, on a Ra qui a le même level qu'Agni, on a Bass par contre qui a deux levels de plus sur Baka grâce au kill qu'ils ont pris. On pose une ward. Attention, Artemis, on la ping à la peur. Du côté de Agni, on est parti bot. Dommage, on va partir sur une ceinture du sorcier. Sur Sylvanus, on a fait bot renforcé. Du côté d'Athéna, on part sur une lamellée pour gérer hein, le slow. Le compte fond qui a été euh, bien euh, contré par l'ultimate d'Artemis qui permet euh, d'être immune contrôle pendant... Euh, Attention, ça va fight, ça va fight, Kali, Kali qui place le stun, le grab sur Shadoku, le route enchaîné, et c'est parfait, on dash out, on va réussir à se mettre en sécurité, pas besoin de claquer le feel of love du côté de Mark Mark 22, on est quand même très serein du côté des Nidiani Sport. 
Attention, Bakasura qui chase un petit peu le tort, c'est compliqué. On essaye de prendre la vision sur cette Golf Fury. Il n'en a pas pris assez euh, davantage pour euh, gêner, pour sécuriser l'objectif. Bien évidemment, on joue contre une Athena, donc même si on la fait back et qu'elle peut revenir avec l'ultimate, bah, c'est comme si vous aviez deux vies en fait avec Athena. C'est ça l'une de ses forces également là-dessus. On met ses Estiabib, on dépêche. Du côté de la T1 de Bakasura qui a pris très très cher, hein. vous le voyez, les tours pour le moment des euh, cognitifs qui ont pris euh, tous quasiment 1000 life, euh, alors que celles des euh, Denial sont très très en forme et ont quasiment pas perdu de PV, sauf celle de, de Bat, c'est un petit peu mid, vite fait. On va faire le bleu du côté de, de The Best, on fait le starter euh, item euh, classique, ensuite on va chercher les items classiques, hein, les mêmes que Cyclone of Spin, Tabit Guerrier, on va partir sur une transcendance en deuxième objet, et on dépêche complètement avec un 2, c'est vraiment très fort comme ça. Attention, il y a un fight sacré de mon kill, le Fear no Evil, qui aura touché quand même Bakasura parce qu'il avait perdu son ultimate. Il est derrière, il est derrière le Baka, mais on sent quand même que c'est fort, hein, Baka, parce que même un match-up, même un match-up désavantageux, même à level derrière, il va réussir à prendre le kill sur The Best. Bien joué, The Best qui a un petit peu trop insisté, il oublie un petit peu que Baka, c'est un assassin qu'on joue solo lane depuis un bail, depuis beaucoup plus longtemps que Bats, et il y a des raisons, c'est que ça fait très mal. Du côté de Ra, on a maxé le 1, on max le 3 ensuite. On fait les mid du côté gauche, du côté des Cog. Donc on continue, on passe à 4 à 3 pour ces mid -RP. Et Thor qui va aller récupérer celle de droite et qui savent justement du côté Artemis de faire un call Golf Fury au moment où Thor va aller les récupérer. On essaye de zoner du côté de Kali, c'est souvent le boulot du jungler, empêcher le gardien d'avancer, on claque l'ultimate d'Athena sur Thor pour revenir sur la Golfuri comme tout à l'heure, sa fight dure, le compte fond d'Athena, on se fait contrôler du côté d'Athena et Thor, on prend très cher les Redfire qui ne suffisent pas, on a réussi à sortir, on a réussi à sortir la gold qui n'a pas été faite, c'est très tendu comme game, on le voit ici, euh, Manmar qui a claqué son feed of love en plus hein. Et ça va être donc compliqué. Bas qui met son fear no evil. Et le kick est pris par Maceto. The best qui prend le kill sur Ewi. C'est Edenial qui récupère en plus la Golf Fury. Et qui vont prendre le kill sur Mi4. C'est un 3 à 0. Plus Golf Fury. Les Denial qui prennent l'ascendant dans cette game. Avec plus de 2000 gold d'avance maintenant. Très bien joué. Très bien joué de la part des Denial. Un petit peu greedy de la part des Cognitive. Ils avaient fait claquer le dunk de Thor, ils avaient fait claquer l'ultimate d'Athena, ils avaient fait claquer le feel of love de Cupid. Mais il y avait le Fear No Evil de Bats qui a fait complètement le café dans ce teamfight, permettant d'aller sniper le Sylvanus du côté de Maceto et permettant derrière à Athena de sécuriser l'objectif. Et non, puisqu'elle n'a pas claqué sa colère des dieux, elle n'est pas en CD. Donc c'est pas là-dessus, c'est peut-être Thor qui l'a récupéré, ou c'est tout simplement aux dégâts qu'ils ont récupéré l'objectif. Ce n'était pas avec la colère d'Athéna. Gros gros teamfight ici de la part des Denial, ça leur permet de, de snowball, on défend la tour. Bat, c'est pas très loin de faire tomber la tour, est-ce qu'il va y aller Il va y aller sans doute, Bakasura sera là un poil trop tard normalement. Il va sécuriser l'objectif du côté de The Best, c'est bien joué. Baka lui fait son bleu. Et il va se faire engager, il va se faire engager, il va devoir lip au-dessus du mur, c'est parti, et récupérer son farm. Et on va y aller, on va y aller du côté de Ching, on perd, euh, on y va, The Best a passe encore son ultimate, on se fait ulti par Athena, encore un contre 3, Mirkat qui va pas tarder à récupérer son jump, il faut attendre quelques secondes, voilà il le récupère, il se fait suivre par The Best qui va prendre facilement euh, le kill sans avoir claqué le Fear no Evil derrière, il utilise son sacré de qui et ça va être le kill, on met le Fear no Evil et on bloque le Sylvanus, Zix qui est très très low, il va se faire finir, et c'est Maceto qui récupère le kill. Derrière, on tourne Tagnik, utilise son Beats et son Pats of Flame. Il se fait chase par The Best. Il essaie d'aller, les gars Et The Best qui prend un kill avec un sort plus une auto-attaque. Masque qui prend le kill sur Shing. Mais ce n'était pas son passif, malheureusement. Il essaye de fuir et il va réussir à fuir, je pense, grâce à sa mobilité, grâce à son euh, buff de vitesse de déplacement. On le chase, on le chase. Cupid, Cupid. C'est pas forcément terrible de, de chase. Et, the, et Masque qui va se suicider, qui va quand même se suicider. Donc ça reste avantageux pour euh, les, euh, les euh, Cog qui vont pouvoir récupérer. Euh, les Denial qui vont pouvoir récupérer. Midarpi de gauche et Midarpi de droite. 
Seize de Kin du côté de Kelly. On change pas l'itébisation. Hein. C'est un objet qui est tellement fort sur ce berceau. Même s'il coûte quand même un bras euh, maintenant pour l'acheter. 8 à 2. 4000 gold d'avance sur les déniales. Une pause qui est mise par masque. On notera l'itemisation à Bakasura qui n'est pas au 6 de Kin, qui est à l'aïe cheval et il part ensuite sur un exécuteur sans doute. Du côté d'Ora, on part sur le Lotus Crow, le fameux objet euh, pété de ce début de saison 2, je trouve, sur les healers. Du côté de Cupid, on part sur Gantley du Dévoreur Tabi Ninja, exécuteur. On part sur un 6 de Kin, donc comme je le dis derrière sur la Kali, elle va partir sur quoi Est-ce qu'elle va partir sur Fatalis On verra, on verra. Et on va repartir dans la game. Voilà, hop, une transcendance déjà sur Bats qui est bien montée à, 30, à 26 stacks. Dans 36 stacks, pardon. Derrière, on fait le speed pour Thor et on va aller faire le bleu. On notera hein, vraiment ce, ce, ce combo Thor-Athéna qui a toujours été très très fort et qui euh, revient un petit peu à la mode en ce début de saison avec Thor qui est souvent récupéré ou ban. Et Athéna, pareil, hein, qui est souvent first pick ou first ban. C'est quand même difficile de laisser les deux aujourd'hui. Euh, à l'adversaire quand on voit la force hein, quand c'est bien synchronisé de l'ulti Athéna quand Thor est en l'air vous arrivez à 2 sur une position très très éloignée avec un stun plus des dégâts de zone plus 50 de fonte derrière c'est vraiment dévastateur le Tectonic Rift j'en passe et des meilleurs c'est très très fort comme combo et il a été réalisé à la perfection deux fois par les dédiés e-sport dans cette game du côté de Thor bénédiction des mages du côté de Bats on part sur une colère de Jotun Bon, itemisation un classique hein, sur les deux maintenant. La mêlée est terminée sur Athéna. Du côté d'Athéna maintenant, on va faire la souveraineté. On fera les bottes ensuite. Le Lotus Croc a été terminé sur Ra. Donc c'est un Ra qui, au final, est utilitaire. Hein, plus que full dégâts. Il va mettre le Divide Light qui va slow. On claque la Bits pour être immune contrôle. On claque le Sprint, le Celestial Beam, le Souris Pain qui passera pas. Et comme je le dis à chaque fois avec Ra, vous êtes obligé de le lancer à un endroit où pourrait être votre adversaire, le dunk qui passe, et ça va être le kill, ça va être le kill, très beau combo de la part de Shing, on lance le Mjolnir, on met le Tectonic Rift pour bloc, et on prend le kill, c'est compliqué, c'est compliqué pour Famous 8 ici, on va pouvoir assiéger la T2, la T2 qui n'est pas défendue pour le moment, à part par Sylvanus, Kali qui est en train d'arriver, ils vont hard engage le Sylvanus, c'est quand même compliqué, le jump de Baka, on va mettre... Le feel of love, ça va bloquer tout le monde. Mais non, on a mis une bonne bits du côté de Masque pour ne pas se faire contrer. D'ailleurs, on met de bons dégâts, mais on, ça ne suffira pas. Et Masque qui va sans doute se faire terminer. L'ultimate est terminé. L'arrivée de... Oh, l'arrivée de son test avec le fear no evil Et on prend le kill sur Masque qui, euh, j'ai cru aller s'en tirer, mais c'était sans compter l'arrivée de, de The Don Bats. 10 à 2, 10 à 2, les Dédiali Sport euh, qui euh, ont pris euh, un gros ascendant dans cette game avec euh, maintenant euh, plus de... Euh, 7000, 7300 gold d'avance, ce qui est quand même beaucoup avec un repop de Gold Fury qui est dans quelques secondes et qui va être pouvoir être enchaîné par les Daniel Esport euh, avec l'animation. Voilà, c'est fait. Ça, elle va retomber sur le sol et ça va être défendu. Ça va être défendu. Il faut le défendre, même si on est en infériorité numérique. Si cet objectif tombe pour les Daniel, on est très très tôt. Et c'est les Daniel qui récupèrent la Gold Fury. Agni n'aura rien changé avec ses restacks de Red Fire. Le Surin Pain qui touche. Mais qui ne changera pas grand chose parce que là on n'est pas sur un rat full dégâts quand même. On n'a pas de livre de tot, on n'a pas d'or funeste, on a juste une ceinture stackée 44 fois. Euh, C'est pas faramineux non plus pour faire un sourire pay de 12 000 dégâts. Mais c'est une itemisation de team. Hein. Ici, euh, Ra est là pour euh, sniper quand il peut, mais surtout euh, apporter le Lotus Crow à ses euh, équipiers euh, qui est quand même euh, très très fort euh, comme item. Vous apportant de la résistance physique. Mais également euh, bah, de la, de la, une aura pour vos alliés quand vous les soignez. Donc c'est très très fort combiné au Solar Blessing de Ra. Derrière on va prendre le contrôle de la vision sur le Fire Giant du côté euh, de Shadoku. Et on n'est pas très très loin. Attention le combo encore de Thor Athéna qui est euh, bon assez un... Euh, un... C'est un exemple d'école, c'est un cours d'école ici qu'on voit le combo Athénator réalisé à la perfection à chaque fois qui ici coûte la game au cognitif très clairement. Bien joué de la part des Dénial, ils ont euh, bah, fait une meilleure phase de pick et ban je trouve en tout cas vu comment ils maîtrisent leur perso derrière, c'est clairement le cas. 
énormément de contrôle, le Swirin peine et on va aller chercher un kill sur Dix pour sécuriser après le Fire Giant, il n'y a pas grand chose à dire ici, les Denials sont trop devant et c'est euh, les actions parfaites, les décisions parfaites réalisées par, euh, par Denial qui permettent d'être largement devant et la réalisation hein, du combo euh, Unveil of Dome, Uti d'Athena. On sécurise un Fire Giant et on va passer le cap des fameux à 10 000 gold d'écart en allant assiéger cette T2 solo lane. Il reste plus que deux tours dans les mains des Cognitives alors que les Dédial ont encore leurs 6 tours. Et ça tombe, ça tombe Et voilà le fameux 10 000 gold d'écart, pratiquement 11 000 maintenant. Plus d'11 000, 11 400, 11 500 même. C'était un fataliste du côté de Kali, euh, Kali est allé chercher, du côté de euh, Barcassoura, on est bien parti sur un exécuteur et on va sécuriser la dernière tour. Et on va back ensuite hein, du côté des Denial sans doute pour profiter des gold amassés en income. Regardez, gold dans les mains, 1700 Donbats, 1600 Athena, 1300 Cupid, 1200 Ra, il faut back pour acheter des items. Cupid qui va sans doute terminer son premier item critique, ça sera un rage. Du côté de Bats, on finit un fléau de titan. Fléau de titan du côté de Thor. Donc on a de l'anti-résistance physique. Même s'il n'y en a pas encore des masses hein, du côté de la composition des euh, cognitives. Amulette de cœur du côté d'Athéna. Le stuff parfait. Hein. Moi, mon stuff préféré sur Athéna à l'heure actuelle. Mon stuff préféré également sur Thor. Uh, Bats, c'est logique de le faire en solo lane et de faire une transcendance. On voit même des transcendances parfois sur des junglers pour ce qu'ils puissent scale en late. Donc il n'y a rien de choquant là-dedans. Et du côté de Ra, c'est juste uh, un Maceto uh, 405 avec un build utilitaire. On va chercher les dégâts maintenant avec l'éclat d'obsidienne pour avoir uh, du burst. Un bon petit coup de boost sur son Swear in Pain à uh, Max Range. Et donc on va commencer à s'attaquer au Phoenix. Dans cette game, hein, vous voyez le, le Lotus Crow, il faudrait euh, compter une no le nombre de fois où le Lotus Crow euh, est proc dans les games, mais euh, c'est un truc de fou. Cupid qui va euh, rejoindre ses coéquipiers en passant euh, par les bas Non, est-ce qu'il est fait Oui, il va les faire. Non, il les fait pas. Il les fait pas. Ça va fight, ça va fight Oh là là, le bac qui prend très cher le sacré de banquier, il se TP dessus Mais ça ne suffit pas, malheureusement il a mis euh, une auto ou deux autos dans le vent qui n'ont pas touché Bakasura, donc il ne prend pas le kill, malheureusement. C'était bien tenté, le Unveil of Dome, et bah c'est tout qui prend le kill, au oh, sur et une peine, rien à dire. Encore un dunk de Thor parfait, le pass of Life Dagnik a été claqué, donc attention, le sacré de Monkey. Non, il ne se téléporte pas dessus, le leap de Baka. Et on va aller sécuriser le phoenix de, droit, de droite maintenant, permettant d'assurer quasiment la victoire des Denial Esports. Et donc 3-0 dans ce groupe B pour les Denial Esports qui sont donc d'ores et déjà qualifiés pour la Smite Pro League nord-américaine. Très bien joué, 3 matchs à jouer, 3 victoires, rien à dire pour les Denial Esports, ça ne sera pas pareil pour le groupe A. Mais pour moi, en tout cas, sur le groupe B, les Denial Esports nous ont fait une, une compétition exemplaire, euh, gérant de A à Z cette game. Et on a fait tomber les trois Phoenix. On va faire le tour des buffs avec Thor qui va aller voler le speed tout seul. On vole le damage, on prend le purple, on back, on récupère une nouvelle fois euh, les, euh, les items. Et on va aller euh, terminer en, initia en initiant... Euh tous les, tous les push sur toutes les lanes pour amener les sbires enflammés près du titan, leur permettant d'être quasiment garanti de gagner la game. Quand il y a, 3, quand il y a 18 sbires enflammés qui arrivent sur le, le titan, bon, l'adversaire doit tellement prendre en compte les, les sbires enflammés qu'il oublie un petit peu les, les joueurs et puis c'est la fin. On va aller chercher le damage du côté de Maceto. Lamentation dit du côté de Thor en cinquième objet. Et on part sur du crit du côté de Cupid. Alors Lamentation d'Hydre qui était euh, bugué la semaine dernière, mais qui ne l'est plus maintenant. Hein. Sinon, euh, vous étiez disqualifié euh, si vous trichiez. En fait, c'était un synonyme de triche. Car dans les règles, euh, il était interdit d'utiliser la lamentation de, la, de l'Hydre. Donc, il fallait bien lire les règles. Et on va aller sécuriser un Fire Giant du côté des Esports. On fait les choses parfaitement. On va pas tenter 
le diable. Et on va sécuriser un Fire Giant complètement free. Contre d'après, derrière, il faudra, on pro, il restera quelques minutes pour sécuriser. Bon, ils essayent de catch. Ils essayent de catch un adversaire qui voudrait aller ward plus euh, profondément pour euh, essayer de défendre ce Fire. Et c'est fait, et c'est fait, ça va être fait très très vite, regardez à quelle vitesse ce fire va tomber, même si on est à 25 minutes de jeu, il va tomber plutôt euh, rapidement, voilà, il est euh, en dessous des 50, et c'est fait, 25, voilà, la colère des dieux euh, d'Athéna, et on va aller s'attaquer maintenant au titan adverse en, initié, en, en faisant push du côté de la solo, Thor qui a fait push sur la mid lane, et voilà les sbires enflammés qui vont arriver, qui vont être ingérables, avec les sbires qui vont commencer à se paquer. Parce que regardez, déjà une nouvelle lane est sur le milieu. Et on fait les minions très très vite pour permettre aux sbires de foncer droit sur le titan. Le titan qui est très faible avec 3 phénix de tombée. Le dash d'Athéna, on essaye de forcer la beats du côté du Rewind. C'est le cas, le dégât qui va être bip de la part de Bakasura, c'est quand même bien joué. Il leap out, Masque qui prend le kill sur Shadoku. Mais derrière The Best qui prend le kill sur Ziggs. On met le feel of love et on va terminer la game tout simplement, voilà, et les Dédiali Sport qui font donc un 3-0 dans ce troisième week-end des qualifications pour la Smite Pro League nord-américaine. Ils récupèrent le premier slot de la, de la scène américaine. Ils rejoignent, rejoignent donc The Name Changer, anciennement Cognitive Red, et Cloud9, anciennement Cognitive Prime. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.